নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও অস্বস্তিতে প্রাথমিক ভোট এবার ছত্রিশ হাজার অপ্রশিক্ষিতদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে নজিরবিহীন রায় দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একই সঙ্গে ছত্রিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট দু হাজার ষোলো সালে প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ বিহীন ছত্রিশ হাজার প্রার্থীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেন তিনি তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তার নির্দেশে জানিয়েছেন যে চাকরি প্রার্থীরা চাকরি পাওয়ার পর ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন তাদের চাকরি থাকবে একই সঙ্গে বিচারপতি অবশ্য জানিয়েছেন এখনই কারো চাকরি যাবে না প্রশিক্ষণ বিহীনেরা আগামী চার মাস চাকরি করবেন তবে পার্শ্ব শিক্ষকদের স্তরে বেতন পাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেনিয়মের জন্য সংসদের তৎকালীন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকেই দায়ী করেছেন বিচারপতি নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন সরকার মনে করলে মানিক ভট্টাচার্যের থেকে টাকা নিয়ে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে পারে উল্লেখ্য দু হাজার চোদ্দ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা দু হাজার ষোলো সালে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের বোঝা উচিত যে অপদার্থতার সীমা দ্বারা অতিক্রম করছে পুরো নিয়োগে ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে প্রত্যেকটি নিয়োগে টেট এসএসসি কলেজ সার্ভিস কমিশন কোথায় না বড় সহায়কের নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশন মুখ্যমন্ত্রী তো নিজে অভিযোগ করেছিলেন বড় সহায়কের নিয়োগের দুর্নীতি বলে গোটা রাজ্যে দুর্নীতির রমরমা পুরো নিয়োগের দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের অর্ডার দিয়েছিলেন অভিজিৎ গাঙ্গুলির বেঞ্চ জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলির বেঞ্চ কেন অতএব ওরা আপত্তি করতে শুরু করল আচ্ছা বেশ তাতে হাকিম সরে গেল নতুন অমৃতা সিনহার বেঞ্চ একই তো তারা বলেন যে ভয়াবহ এই দুর্নীতি এবং এর তদন্তভার সিবিআই এর হাতেই বহাল থাকবে বরং রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে এই দুর্নীতিতে কারা যুক্ত সেটা খুঁজে বার করাটা জরুরি রাজ্য সরকার যেন সিবিআই কে যথাযথ সাহায্য করে রাজ্য সরকার তালগোল পাকাতে চাইছে ধামাচাপা দিতে চাইছে শুধু লুঠের ভাগিদার হতে চায় শাসক দল তাদের কথায় সরকার নাচছে বিচারপতি আজকে বলে দিয়েছেন অভিজিৎ গাঙ্গুলির বেঞ্চের যে রায় ছিল সেই রায়টা বহাল থাকবে সরকার এবং তার অফিসাররা মুখে চুনকালি মেখে ঘুরে গেল দু হাজার ষোলো সালে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অ্যাপ্রিটিউ টেস্ট নেওয়ার নিয়ম ছিল অভিযোগ সেই টেস্ট নেওয়াই হয়নি মামলাকারী পরীক্ষার্থীদের যুক্তি অ্যাপ্রিটিউ টেস্টে তাদের নাম্বারই দেওয়া হয়নি কেউ পেয়েছে শূন্য কেউ এক পেয়েছে প্রশিক্ষণ যুক্তদের বঞ্চনার জন্যই অ্যাপ্রিটিউ টেস্টের নামে কারচুপি করে নিয়োগ করা হয়েছে প্রশিক্ষণহীনদের সুযোগ দিতেই এমন কারচুপি বলে অভিযোগ মামলাকারীদের অ্যাপ্রিটিউ টেস্টের নম্বর দেওয়া হলে তারা মেধা তালিকায় জায়গা পেতেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পরীক্ষকদের ডেকে বয়ান রেকর্ড করেন অ্যাপ্রিটিউ টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে তাকে সরাসরি জানান অনেক পরীক্ষক এছাড়া সংরক্ষণ নীতিতেও অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে এই সমস্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ম মেনে নতুন করে সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার জনের নিয়োগ তালিকা তৈরি করার আবেদন করে মামলা দায়ের করা হয় হাইকোর্টে অস্বস্তি অব্যাহত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এখন কোনো রক্ষা কবজ নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমনটাই নির্দেশ দিল হাইকোর্ট নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় আপাতত রক্ষা কবজ নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার পর্যন্ত অভিষেককে রক্ষা কবজ দেওয়া হয়নি কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় অব্যাহতি চেয়েছিলেন তৃণমূলের নাম্বার টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ ২৪ ঘন্টা আদালত খোলা আছে প্রয়োজন পড়লে আদালতে আসুন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে শুক্রবার নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত যে দুটি মামলা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে যায় তারই একটিতে আদালতের এই পর্যবেক্ষণ নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষ আদালতে যাওয়ার পথে দাবি করেছিলেন তার মুখ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন তদন্তকারীরা অভিযোগ জানিয়ে নিম্ন আদালতে চিঠিও দেন কুন্তল চিঠি দিয়েছিলেন হেস্টিং থানাতেও সেই চিঠি প্রসঙ্গে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ ছিল ইডি কিংবা সিবিআই প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করতে পারে অভিষেক ব্যানার্জি যত পারলে বলছে ভাই আমার নামটা উচ্চারণ করো না কোর্টে গিয়ে তত অভিষেকের নাম উচ্চারণ করছে কুন্তল ঘোষ কেন কারণ কুন্তল ঘোষ তো লুঠে না ধরা পড়ে গেছে তো জেল যদি খাটতেই হয় তদন্তের মুখোমুখি আমি একা হব কেন ভাগ দিয়েছি যখন যুবরাজকে তাহলে যুবরাজকেও যুক্ত করে ফেলি ফলে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যুবরাজের নাম তিনি 
ব্যবহার করছেন যাতে যুবরাজকে তদন্তের মুখোমুখি এনে ফেলা যায় তাহলে অন্তত ওর দোষ যুবরাজের পিছন পিছন খানিকটা ঢাকা দেওয়া যাবে সেই কারণে যে ভাষায় যুবরাজ বলছেন ওই ভাষা দিয়ে উনি বলছেন যুবরাজ প্রথম বললেন আমার নাম করার জন্য তদন্তকারী অফিসাররা চাপ দিয়েছিল কুন্তল ঘোষকে পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই সংক্রান্ত মামলার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে চলে যায় বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলার সঙ্গে যুক্ত হন পাশাপাশি এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আর্জিও জানান বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ ছিল তদন্তকারী সংস্থা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারে এতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় সব মিলিয়ে ফের একবার চাপে পড়লেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ বর্তমান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি ঘিরে প্রশংসা শোনা গিয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে এবার একই কথা শোনা গেল কুন্তল ঘোষের মুখেও ঠিক কি বললেন তিনি শুনুন নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি তবু এই ভাষাতেই অভিষেক বন্দনায় ধৃত কুন্তল ঘোষ আদালতের পথে আবার মুখ খুললেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তলকে এবার তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাতেই অভিষেকের কর্মকাণ্ডকে স্বল্প ভাষায় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন তিনি শুক্রবার কুন্তলকে আদালতে হাজির করানো হয় তার সঙ্গে হাজিরা দেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত নীলাদ্রী ঘোষ তাপস মণ্ডল রায় আদালতে ঢোকার মুখে গাড়ি থেকে নামার সময় কুন্তলকে বরাবরের মতো ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা তাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার যাত্রা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের এই বহিষ্কৃত নেতা এর পূর্বে দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাকে চাপ দিচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য তবে কি দলকে পরোক্ষে বার্তা দিতে চাইছেন কুন্তল থাকছে প্রশ্ন অন্যদিকে পুরো নিয়োগ মামলাতেও হাইকোর্টে ধাক্কা খেতে হলো রাজ্য সরকারকে কারণ বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশকেই কিন্তু বহাল রাখলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা আবারও কলকাতা হাইকোর্টে পুরো নিয়োগ নিয়ে ধাক্কা খেল রাজ্য পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মতো এবার পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে পারবে সিবিআই উল্লেখ্য নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন সিনের বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালিয়ে পুরো নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক তথ্য সামনে এসেছিল ইডির দাবি ছিল শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় একাধিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে এই মর্মে তদন্ত করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি এখন দেখার কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের দেওয়া এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ফের ডিভিশন বেঞ্চে যায় কিনা রাজ্য ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ বর্তমান গরু পাচার মামলায় জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল সুকন্যা মণ্ডলের তাকে আরও দু মাস থাকতে হবে তিহার জেলেই এমনটাই নির্দেশ দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতের গরু পাচার মামলায় আরও দু মাস তিহার জেলেই থাকতে হবে অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যাকে শুক্রবার তার জেল হেফাজতের মেয়াদ দু মাস বাড়িয়ে দিল দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতের বিশেষ বেঞ্চ গরু পাচার মামলায় সম্প্রতি চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই যেখানে অনুব্রত মণ্ডল মনীষ কোঠারি সাইকেল হোসেনের মতো নাম রয়েছে সুকন্যারাও সেই চার্জশিটের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য আরও সময় প্রয়োজন তদন্তকারী সংস্থার এই যুক্তিতে আগে অনুব্রত মণ্ডল ও অন্যান্যদের বারোই জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে আদালত এবার সুকন্যা এবং অনুব্রতর হিসাব রক্ষক মনীষ কোঠারির জেল হেফাজতের মেয়াদও বারোই জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল রাউস এভিনিউ কোর্ট তিহারের মেডিকেল ব্লকে যখন বন্দি রয়েছেন অনুব্রত ঠিক তখনই আরও দু মাস তিহারের মহিলা ব্লকেই ঠিকানা হচ্ছে সুকন্যার তবে সুকন্যার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়েছে যার শুনানি হতে চলেছে ছাব্বিশে মে দ্য কেরল স্টোরি নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড় আর এরই মধ্যে রাজ্যে এই সিনেমাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কিন্তু কেন নিষিদ্ধ করা হলো জানতে চেয়ে রাজ্যকে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দ্য কেরল স্টোরি নামক সিনেমাটিকে এবার সেই নিষিদ্ধ ঘোষণার কারণ জানতে চেয়ে রাজ্যকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট নবান্ন থেকে কিছুদিন পূর্বে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সেই সঙ্গে ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়েও সমালোচনা করেছিলেন তিনি কেন নিষিদ্ধ করা হলো এই ছবিটি তা জানতে চেয়ে রাজ্যকে নোটিশ পাঠায় শীর্ষ আদালত 
এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের প্রশ্ন একটি ছবি যখন সারা দেশে চলছে তখন পশ্চিমবঙ্গেও দেশের থেকে আলাদা নয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে নিষেধাজ্ঞার কারণ কি মমতা ব্যানার্জি কেন কেরালা স্টোরি ব্যান করেছেন সেটা কারণ উনি বলতে পারেন আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম এর কোনো যুক্তি আমার কাছে নেই যদি মনে হতো ওনার যে একটা যুক্তিতে চলছি তাহলে কেরালা স্টোরির আগে ওর ব্যান করার স্কোপ ছিল কাশ্মীর ফাইলস কাশ্মীর ফাইলস তো উনি ব্যান করেন বরং কেরালা স্টোরিটা যে সত্যি একটা অসত্য ভুল মিথ্যা এটা তো কোর্টেও কার্যত প্রায় স্পষ্ট হয়ে গেছে পরিচালক যিনি তাকেও বলতে হয়েছে বত্রিশ হাজার নয় তিন স্পষ্ট হয়ে গেছে তো তাহলে কেরালা স্টোরি বন্ধ করার কথা বলছেন কেন কেরালা স্টোরি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে গুজরাট স্টোরি বেরিয়ে গেছে গুজরাট স্টোরির পিছন পিছন পারলে প্রায় বাংলা স্টোরি বেরোচ্ছে দেড় লক্ষ মহিলা ব্যাপারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পাঁচ বছরে এনসিআরবি রিপোর্ট অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দেওয়া রিপোর্ট ফলে কেরালা স্টোরি কেউ বিশ্বাস করছে না কেরালার লোক দেখছে না দেখবে না গোটা ভারতবর্ষে নিয়ে কোনো প্রয়োজন ছিল না উনি কেরালা স্টোরিকে ব্যান করেছেন কার্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষ যদি ছবিটা পছন্দ না করেন তাহলে দেখবেন না জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন রাজ্যের হয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে সবাল করেন অভিষেক মনু সিংভি অন্যদিকে দ্য কেরালা স্টোরির প্রযোজক বিপুল শাহের হয়ে আদালতে সবাল করেন হরিশ সালভে জানা গিয়েছে আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি একই ডেনের দু দুবার উদ্বোধন এই অভিযোগে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়ালেন গ্রামবাসীরা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়াচ্ছে গ্রামবাসী উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদে সরকারি ড্রেনের উদ্বোধন ঘিরে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি তুমুল উত্তেজনা এলাকায় আহত দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন গ্রামের মহিলারাই রীতিমতো ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করলেন তৃণমূলের এক গোষ্ঠীকে বসিরাটের হাসনাবাদ থানার মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে চুয়ান্ন নম্বর বুথে সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা ব্যয়ে একটি ড্রেনের কাজ শুরু হয় চলতি বছরের এপ্রিল মাসের আঠাশ তারিখ অন্তত এই ফলকে সেই তথ্যই উল্লেখ রয়েছে যদিও কাজ শুরু হয় গত সোমবার থেকে ড্রেন তৈরির কাজ চলে চার দিন সেই কাজের উদ্বোধন করেন তৃণমূল পরিচালিত মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্রবার পুনরায় সেই নির্মীয়মান ড্রেনের কাজ উদ্বোধন করার জন্য মাইক চেয়ার ও টেবিল পাঠায় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সহ বসিরাট উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক রফিকুল ইসলামের ঘনিষ্ঠরা সেইভাবে ধরো কাজ করানো হচ্ছে মেম্বার থেকে উদ্বোধন করেছে মেম্বারের স্বামী এসে এখন বলছে কি যে এমএলএ এসে কাজ উদ্বোধন করবে বন্ধ রাখো আমরা বলেছি কাজ বন্ধ রাখবো না আমাদের ধাক্কা দুঃখি দিয়েছে আমরা ঝেটানে তাড়া করেছি জিবির প্রধান লোকাল লোকজন নিয়ে সেখানে কাজটা উদ্বোধন করে আজকে তিন দিন চার দিন কাজ চলছে কিন্তু মুশকিল হলো হঠাৎ করে আজকে কয়েকজন লোককে নিয়ে ওখানে এসে হঠাৎ ওই মেম্বার শঙ্কর মন্ডল আমাদের এখানকার বিধায়ক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এই উন্নয়নমূলক কাজটাকে বন্ধ করতে গিয়েছিল তৃণমূল সেজে কিছু লোক এই বিশৃঙ্খলা করছে বলে সাফাই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের যারাই এই সমস্যার সৃষ্টি করছে এরকম লোক তো আমাদের দলে অনেক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি দল অনেক বড় হয়েছে কিছু লোক তৃণমূল সেজে আছে আর এই তৃণমূল সাজা লোকরাই কিছু কিছু জায়গায় গণ্ডগোল করছে একটা উদ্বোধন হয়ে হওয়া কাজকে আবার পুনরায় কেন উদ্বোধন হবে আমি বুঝতে পারছি না দিকে দিকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দল প্রকাশ্যে এবার অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরাই খুব ঝাঁটা হাতে তাড়লেন তৃণমূলের নেতাদের শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান বন্ধকে কেন্দ্র করে এবিভিপি এবং টিএমসিপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ পরীক্ষা চলাকালীন এই ঘটনা ঘটার ফলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ির পলিটেকনিক কলেজে পুলিশের সামনেই তুলকালাম বাঁশ নিয়ে তারা সংঘর্ষে জড়ালো এবিভিপি টিএমসিপির সদস্যরা
মারার চেষ্টা করেছে অ্যাটেম টু মার্ডার করেছে এরা বাস দিয়ে আমাকে মেরেছে চাকু ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেছে আমার উপর আপনার চেষ্টা করছেন জামা কাপড় ছিঁড়ে বাস দিয়ে মেরেছে এখানে এদের গুন্ডা বাহিনী আমাদের উপরে আক্রমণ চালানো তারা হামলা চালানো তৃণমূল ছেলে গুন্ডারা গতকাল আমাদের জেলা সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে এরা ক্যাম্পাসে পড়তে আসে পড়ার কি অধিকার নেই বাংলায় বিরোধী ছাত্র সমাজগুলো পড়াশোনা করা এটা কোথাও লেখা আছে প্রতিটা ক্যাম্পাসে এরকম চলছে বাংলার প্রতিটা ক্যাম্পাসে এরকম চালাচ্ছে এগুলো চলবে না আমরা চাইছি এদের গ্রেপ্তারি করতে হবে এই যে ফ্ল্যাগ ছিল এটা নিয়ে আবার কমপ্লেন করব আবার আন্দোলন হবে অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলে বহিরাগতরা কলেজে অসাধ্য সৃষ্টি করছে বলে দাবি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দু তিনটা বহিরাগত ছেলে যারা নাকি এবিবিপি নাম করে কিছু সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে প্রেশার ক্রিয়েট করছিল এবিবিপিতে জয়েন করার জন্য পলিটেকনিক কলেজে কোনো এবিবিপির কোনো অস্তিত্ব নেই আজ তারা একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে কালকে তারা থানার সামনে গিয়ে কিছু অভিনয় করেছে তো আজ সাধারণ ছাত্রছাত্রীর বারোটার থেকে পরীক্ষা আছে তারা পরীক্ষায় বসতে পারছে না বন্ধের নাম করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবন নষ্ট করছে আমরা দার্জিলিং জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব যারা আছি আমরা গেটের বাইরে দাঁড় হয়ে আজকে গেটটাকে সম্পূর্ণ খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি যাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রী অবাধে ভেতরে ঢুকে ক্লাস করতে পারে এবং পরীক্ষা দিতে পারে বিজেপির এই অরাজনৈতিকতা বা অরাজকতা আমরা কোনো দিনই মানছি না বন্ধ আমরা পশ্চিমবঙ্গে কোনো সময় খামখেয়ালিপনাই কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি অব্যাহত আর এরই মধ্যে মোকার একটা আশঙ্কা রয়েছে এ নিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে শুনুন এটা উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে এবং আর একটু ইন্টেন্সিফাই হবে হয়ে এক্সট্রিমলি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে আজকে রাতে পরিণত হওয়ার পরও মুভমেন্ট কিন্তু কন্টিনিউ করবে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে এবং ক্রস করবে সাউথ ইস্ট বাংলাদেশ এবং মায়ানমার কোস্ট বিটুইন কক্সবাজার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং মায়ানমারের কিউপিউ এই যে দুটো জায়গা এর মধ্যে থেকে বাট ক্লোজ টু সিটুই অফ মায়ানমার ক্রস করবে হচ্ছে যখন ক্রস করবে তখন কিন্তু ইন্টেন্সিটি হবে ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম এবং উইন্ড থাকবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট গাস্টিং একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার আর মোটামুটি ওই দুপুর নাগাদ এটা চোদ্দ তারিখ ক্রস করবে সাউথ ইস্ট বাংলাদেশ এবং এক্সট্রিম নর্থ মায়ানমার কোস্ট বিটুইন কক্সবাজার অ্যান্ড কিপটিউ ক্লোজ টু সিয়াটি আন্দামানে আজকে বারো তারিখ বৃষ্টিটা শুধু হবে আন্দামান আইল্যান্ডে মেইনলি মোস্ট প্লেসেসে আইসোলেটেড হয়েছে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি আর সাথে উইন ফিফটি টু সিক্সটি কিলোমিটার গাস্টিং সেভেন্টি কিলোমিটার মেইনলি যেটা থাকবে আগে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে ফোর্থ ডে অ্যান্ড ফিফথ ডে অর্থাৎ পনেরো এবং ষোলো এই সময়টাতে কিছু জেলাতে আমরা তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছি পনেরো তারিখ বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ না বীরভূম সরি বীরভূম মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়াতে হিট ওয়েভ পনেরো আর ষোলো তারিখে আরেকটু বেশি জায়গায় অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ অর্থাৎ পনেরো তারিখ পশ্চিমের কিছু জেলায় এবং ষোলো তারিখ পশ্চিমের আরও কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে